Hi friends, welcome to Computer Exam Special. Friends, if you are new to our subscribe channel, please like subscribe to this video. We are going to talk about the Rastra budget in 2018-2019. We are going to talk about the Rastra budget in this video. We are going to talk about the Rastra budget. மொத்தம் இதா 2.11.11 बர்ஜெட்லோ 1.93.61 கோட்ல ரூபாயிலதோ 2.11.11 आர்திக சம்வச்சரானிகானும் बர்ஜெட் நீ பிரவேச பெட்டடம் ஜரிகிந்தி इबர்ஜெட் நீ மூடு ரங்காலக்கிந்த விபஜின்சாரு அந்துலோ முதட்டிதி Economic Services इएकानமிக் சர்விசஸ்லோ Agricultural, Rural Development, Irrigation, Energy, Industry, Minerals, Transport, General Economic Services नी तीस कोड़ं जरिगिंदी इरंगम किंद 67.30.1.30 कोटल रूपायलनु अलाट चेसारु इदी चिवरी समसरं बर्जेट तो पोल्चिन पुडु 17.30.30 अधिकंगा अलाट चेड़ं जरिगिंदी इ 67.125.25 कोटल रूपायलन अलाट चेसारू चिवरी सांसरम तो पोल्चिन पुडु 30.92 चातम अधिकंगा अलाट चेड़ें वरिगिंदी इसोशल सर्विसेस लो जेनरल एडुकेशन, स्पोर्स और यूथ सर्विसेस टेक्निकल एडुकेशन, आर्ट एंड कल्चर, मेडिकल, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट वन टीवी इस सोशल सर्विसेस लो तीस कोड़म जरिए गिन्दी इका चिवरे का जनरल सर्विसेस विषय अन कुछ न पड़ो या भय आरु वेला नोटा पदम उड़ पॉइंट ओकटी येरु कोटला रुपायलो नो आलाट चेडम जरिए गिन्दी चिवरे सांस्रम तो पोल्� बर्जेट लो ए रंगानिकी अधिका प्राधान्यता इवडम जरिकिंदी Economic Services एंदु कंटे Economic Services की 67.30.30.30 कोटल रुपायलनु अलाट चेसन अंदु गानु हैते इंको क्वेशन यहला उन्टुन अंटे 2.17.30 बर्जेट तो पोल्चिन अपडु 2.17.30.30 बर्जेट लो ए रंगानिकी अध கேடா இன்சாரு அன்னப்படு social services வச்சுந்தி என்னுகன்டு social services लो 30.92 percentage अलाट சேடம் ஜரியிந்தி காபட்டி இக்கா overall கா आந்தர பிரதேஷ் ராஷ்ர பர்ஜெட் 2.15.15 சமாசரானி கானு 2.17.15 சமாசரம் பர்ஜெட் தோ போல்சின் அப்படு 20.69 சாதம் அதிகங்க உந்தி இந்துலோ revenue expenditure estimation چேசிந்தி लक्षा याबे वेला 2.19.90 कोटल रूपायलु चिवरि समस्रम तो पोल्चिन अपडु 15.35 शातम अधिकांगा revenue expenditure किंदा estimate चेड़म जारिगिंदी revenue expenditure अंटे राबडी वियम इए revenue expenditure अनेदी immediate गा कर्चु चेया आलसी उन्टोंदी इदि मामुल गा government department डिपार्ट्मेंट्स सर्वीसेस नार्मल का रन्न वडाने की अलागे एकड़ेना अप्पु दीसकुन अपड़ु इंट्रेस्ट पेज एडाने की उपयोगिंचे एक्स्पेंडीचर इरेविन्यू एक्स्पेंडीचर तरवाता कैपिटल एक्स्पेंडीचर 2.10.15 बर्जेटलो 20.60.40.90 कोटल रूपायलु गा एस्टिमेट चेड़ मेर इंदी चिवरी समस्रम तो पोल्चिन अपडु 30.60 शातम अधिकंगा हुंदी इकैपिटल एक्स्पेंडीचर अंटे मूलतन वेयम इदी इपड़ एक्स्पेंडीचर इपड़ कर्चु पेट्टिन अपडु अधी फ्यूचर रेविन्यू सर्प्लस नी 2.15.15 बर्जेट लो 5.235.24 कोटल रूपायल गा एस्टिमेट चेड़म जरिगिंदी चिवरी बर्जेट लो रेविन्यू सर्प्लस काकुंडा रेविन्यू डेफिसिट 4.15.15 कोटल रूपायल गा चिवरी बर्जेट लो प्रवेश पेड़ते इसमसरम 2.15.15 बर्जेट लो 5.235.24 कोटल रूपायला रेविन्यू सर्प्लस नी बर्जेट लो चूपिन चेड़ं जर्गिंदी रेविन्यू सर्प्लस अन्टे इमिट अन्टे एप्पुड आयते रेविन्यू एक्स्पेंडिचर अनेदी रेविन्यू कांटे तक्वगा उन्न अपडु फिसकल डेफिसिट अनेदी 24.25.2 ओका कोटल रूपायल गा एस्टिमेट चेड़ें जर्गिंदी फिसकल डेफिसिट अट्टे अर्धमें दन्टे टोटल रेविन्यू मरियो टोटल एक्स्पेंडीचर मध्य उन्ना वेयान्नी फिसकल डेफिसिट अन्टारू इफिसकल डेफिसिट अने ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट विश्यानिक वच्चिन अपडु 2.7.5 शातम गा फिसकल डेफिसिट अने दी उन्टुन्दनी अंचना वेयडम जर्गिंदी इका 
ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడానికి తీసుకున్న మోటో పీపుల్ ఫస్ట్ పీపుల్ ఫస్ట్ అంటే ప్రజలే ముందు ఇక గ్రోత్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను రాష్ట్రం యొక్క గ్రోత్ రేట్ పదకొండు పాయింట్ రెండు రెండు శాతంగా ఉంటుందని బడ్జెట్లో పేర్కొనడం జరిగింది ఇది నేషనల్ గ్రోత్ ఆరు పాయింట్ ఆరు శాతంగా ఉంటుందని రాష్ట్ర బడ్జెట్లో పేర్కొన్నారు రెండు వేల పదహారు పదిహేడు సంవత్సరానికి గాను పదకొండు పాయింట్ సున్నా ఒక్క శాతం రాష్ట్రం యొక్క గ్రోత్ రేట్ ఉందని రెండు వేల పదిహేను పదహారు సంవత్సరానికి గాను పది పాయింట్ ఆరు సున్నా శాతం గ్రోత్ రేట్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరానికి గాను తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం రాష్ట్రం యొక్క గ్రోత్ రేట్ ఉందని బడ్జెట్లో పేర్కొనడం జరిగింది ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఇచ్చినవి ఆల్ ఇండియా గ్రోత్ రేట్ ఇక లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది పది పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతం ఉంది అని బడ్జెట్లో పేర్కొనడం జరిగింది ఇది నేషనల్ గ్రోత్ రేట్తో పోల్చినప్పుడు మూడు పాయింట్ ఆరు ఐదు శాతం అధికంగా ఉండడం జరిగింది నేషనల్ గ్రోత్ రేట్ ఏడు పాయింట్ మూడు ఒక్క శాతంగా నమోదవ్వడం జరిగింది ఇక బడ్జెట్లో అలాట్ చేసిన విధంగా ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించి బడ్జెట్లో అలాట్ చేయడం జరిగింది వెనకబడిన తరగతులకు సంబంధించి వెనకబడిన తరగతులకు సంబంధించి బీసీ స్టడీ సర్కిల్ వంటి పథకాలు అలాగే ఎన్టీఆర్ విద్యోన్నతి ఎన్టీఆర్ విదేశీ విద్యాధారణ హాస్టల్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలకి పోస్ట్ ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్లకి సంబంధించి టోటల్గా రెండు వేల నూట అరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది అలాగే కాపు సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి విద్యార్థులకి నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలను ప్రకటించారు ఆ తర్వాత ఆర్థికంగా వెనకబడిన కులాలకి ట్యూషన్ ఫీజు కొరకు ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలను బడ్జెట్లో అలాట్ చేశారు ఆ తర్వాత ఆదరణ స్కీమ్ ఈ ఆదరణ స్కీమ్ కింద రాష్ట్ర ఎవరైతే వెనకబడిన తరగతులు ఉన్నారో ఆ చేతి వృత్తుల వారికి ఆర్థిక సహాయం అందించాలని ఆదరణ పథకం తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ఆదరణ పథకం కింద సుమారుగా రెండు లక్షల యాభై ఐదు వేల మంది లబ్ధి పొందుతారు దీని కొరకు ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ సంక్షేమం కొరకు ఓవరాల్గా నాలుగు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయలని ప్రతిపాదించడం జరిగింది అందులో వైశ్యుల సంక్షేమం కొరకు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు కాపుల సంక్షేమం కొరకు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలను తర్వాత చేనేత పనివారు సాంప్రదాయ నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు వారి కొరకు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలను అలాగే వారు నూలు కొనుగోలుపై వారికి రాయితీ మీద నలభై రెండు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత మత్స్యకారులకి జీవన ఉపాధి కొరకు అలాగే వారు మరపడవలు వల వలలు డీజిల్కి సంబంధించిన సబ్సిడీని ఇవ్వడం కొరకు డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది అలాగే మత్స్యకారుల కష్టాలకు గుర్తించి వారికి పెన్షన్ ఇవ్వడం కొరకు మరి యాభై కోట్ల రూపాయలను కూడా బడ్జెట్లో అలాట్ చేశారు తర్వాత గ్రామాలు పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి రజకులకి మౌలిక సదుపాయాలు కలగజేసి వారికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించడం కొరకు డెబ్బై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత దూదేకుల కులం వారికి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం కొరకు నలభై కోట్ల రూపాయలు నాయి బ్రాహ్మణులకి ముప్పై కోట్ల రూపాయలను తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అత్యంత వెనకబడిన తరగతుల సంక్షేమ అభివృద్ధి సంస్థకి ఆర్థిక సహాయంగా వంద కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది అందులో ఇంకా బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు కొంతమందికి అమౌంట్ని అలవాట్ చేశారు అది కల్లుగీత కార్మికులకు డెబ్బై కోట్లు వాల్మీకి బోయలకు యాభై కోట్ల రూపాయలు వడ్డరలకు యాభై కోట్లు విశ్వబ్రాహ్మణులకు యాభై కోట్లు శాలివాహనులకు యాభై కోట్లు మేదరులకు ముప్పై కోట్లు కృష్ణ బలిజాలకి ఇరవై ఐదు కోట్లుగా బడ్జెట్లో కేటాయించారు మొత్తం మీద బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించి ఈ బడ్జెట్లో పన్నెండు వేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇక తర్వాత సాంఘిక సంక్షేమం సోషల్ వెల్ఫేర్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు తర్వాత 
షెడ్యూల్ కులాల సాధికారత కొరకు విద్యార్థులకు సంబంధించి ఒక వెయ్యి యాభై కోట్ల రూపాయలను బడ్జెట్లో అలా అలాట్ చేయడం జరిగింది అలాగే షెడ్యూల్ కులాలకి సంబంధించిన కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం కొరకు తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది అలాగే లిడ్ క్యాప్ సంస్థకి నలభై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈ లిడ్ క్యాప్ సంస్థ ద్వారా చిన్న తరహా తోలు పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయడానికి లిడ్ క్యాప్ సంస్థ నుండి సబ్సిడీని ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనికి గాను నలభై కోట్ల రూపాయలను అలాగే డప్పు కళాకారుల పెన్షన్ల కొరకు పన్నెండు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఓవరాల్గా సోషల్ వెల్ఫేర్లో ఎస్సీ కమ్యూనిటీకి తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఏడు కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఎస్టీ వాళ్ళకి సంబంధించి వారికి ఒకటవ తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ప్రస్తుతం నలభై నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు మంది గిరిజన విద్యార్థులు నూట ఎనభై నాలుగు గురుకులాలలో చదువుతున్నారు వారికి సంబంధించి రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలను ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించడం జరిగింది అందులో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ భవనాల నిర్మాణం కొరకు వంద కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది అలాగే గిరిజన సంక్షేమ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కొరకు ఆరు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించారు తర్వాత షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ఆర్థిక సహాయానికి నైపుణ్య పెంపు కార్యక్రమాల కొరకు రెండు వందల అరవై రెండు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత వేయబిలిటీ గ్యాప్ కింద సహాయాన్ని అందించాలన్న ఉద్దేశంతో తొంభై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది దీని ద్వారా ఎక్కడైతే గిరిజన ప్రాంతాల్లో బ్రాడ్బ్యాండ్ అనుసంధానం అయితే దొరకని కారణంగా వారు ప్రామాణికమైన డిజిటల్ విప్లవ ప్రాంతాలకు చేరటం లేదు అలాంటి వాటికి అలాంటి గిరిజన ప్రాంతాల్లో సర్వీసెస్ని అన్ని ప్రాంత అన్ని పంచాయతీలకు విస్తరించాలన్న ఉద్దేశంతో తొంభై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది అలాగే వాటిలో గిరిజనులకి పోషకాహారాన్ని సమకూర్చడం కొరకు నలభై కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేశారు అలాగే వారి మౌలిక సదుపాయాల కొరకు మరొక యాభై కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది ఓవరాల్గా నాలుగు వేల నూట డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయలను ఎస్టీ కాంపొనెంట్ కింద కేటాయించారు తర్వాత మైనారిటీ వెల్ఫేర్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇందులో ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్కి సంబంధించి ముప్పై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఇందులో ఎవరైనా విదేశీ విద్యా పథకాలు అల్పవర్గ విద్యార్థులకి ఒక్కొక్కరికి పది లక్షల చొప్పున ఈ ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్ కింద అందిస్తారు దీని కొరకు ముప్పై కోట్ల రూపాయలను అలా చేయడం జరిగింది అలానే దుల్హన్ స్కీమ్ కింద అరవై కోట్ల రూపాయల నుండి ఎనభై కోట్ల రూపాయలకి పెంచడం జరిగింది తర్వాత ఇమామ్స్ మౌజమ్స్ వారికి డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించారు తర్వాత బ్యాంకులతో అనుసంధానం చేస్తూ ఆదాయ వనరులు చేకూరే పథకాలకి నూట యాభై కోట్లని ప్రతిపాదించడం జరిగింది క్రిస్టియన్ మైనారిటీలకి డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఓవరాల్గా ఒక వెయ్యి నూట రెండు కోట్ల రూపాయలను ఈ మైనారిటీ వెల్ఫేర్ కింద కేటాయించారు తర్వాత ఉమెన్ చిల్డ్రన్ డి డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ ట్రాన్స్జెండర్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించి మహిళా శిశు వికలాంగులు ఇజ్రాలు మరియు వయోవృద్ధుల సంక్షేమానికి సంబంధించి న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రాం కింద ఒక వెయ్యి పదహారు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది దీని ద్వారా తల్లు పిల్లలకి తల్లులకి ప్రత్యేక పోషకాహార పథకం కొరకు మూడు వందల ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయలను కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత సబల స్కీమ్ కింద అరవై కోట్లని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ప్రస్తుతం ఈ సబల స్కీమ్ అనేది శ్రీకాకుళం విజయనగరం తూర్పుగోదావరి ప్రశా ప్రకాశం కర్నూలు కడప జిల్లాలకి విస్తరించడం జరిగింది ఈ సబల స్కీమ్ ద్వారా పదకొండు నుండి పద్దెనిమిది ఏళ్ళ బాలికలకి జీవన విధాన నైపుణ్యాలు పోషకాహారం విద్య వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత ప్రధానమైన అంశాలకి సంబంధించి ఈ సబల పథకాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది ఇక తర్వాత నాప్కిన్స్కి సంబంధించి టోటల్గా నూట ఇరవై ఏడు కోట్లు ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ కళాశాల వరకు చదువుకునేటువంటి బాలికలకి శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఇవ్వడానికి కొరకు ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మహిళలకి మరియు ఇతర బాలికలకి శానిటరీ నాప్కిన్స్కి అందించడానికి వంద కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఓవరాల్గా నూట ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు నాప్కిన్స్కి సంబంధించి ప్రతిపాదించారు తర్వాత ప్రాస్థటిక్ ఎయిడ్స్ ప్రోగ్రాం కింద ముప్పై కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా ప్రభుత్వం 
ఈ బదురుల కోసం కళాశాలలను ఏర్పాటు చేయబోతుంది దీని ద్వారా కృత్రిమ అవయవాలను ఈ దివ్యాంగులకు అందజేసే కార్యక్రమం కొరకు ఈ ప్రాస్థటిక్ ఎయిడ్స్ ప్రోగ్రాం కింద ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేశారు ఓవరాల్గా దివ్యాంగుల సంక్షేమం కొరకు నూట ఇరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ట్రాన్స్జెండర్ ఇజ్రాలకి సంబంధించి వారికి గౌరవప్రదమైన జీవనం అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఇరవై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించారు టోటల్గా ఈ డబ్ల్యూసీడీఏ డిపార్ట్మెంట్కి మూడు వేల ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత యూత్ అడ్వాన్స్మెంట్ యువజన అభ్యుదయం కొరకు పదమూడు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఇందులో యువజన సంక్షేమ పథకాలకి మూడు వందల ఐదు కోట్లు తర్వాత యువకుల విధానాన్ని వారి సాధికారతకు పురోగతికి వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనటకు చేయడానికి వారి కొరకు వెయ్యి కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత క్రీడలు విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఫిజికల్ లిటరసీ కింద యాభై కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడం జరిగింది తర్వాత స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కింద మూడు వందల కోట్ల రూపాయలను రాష్ట్రంలో క్రీడల అభివృద్ధి కొరకు కేటాయింపు చేశారు తర్వాత హౌసింగ్కి సంబంధించి ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ స్కీమ్కి ఇరవై ఐదు వేలు ప్రతి ఇంటికి ఈ స్కీమ్ కింద అందించబోతున్నారు ఫిబ్రవరి రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి రెండు లక్షల డెబ్బై వేల ఇండ్లు ప్రస్తుతం పూర్తి అవ్వడం జరిగింది అలాగే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అనుసంధానంతో ఎన్టీఆర్ అర్బన్ హౌజింగ్ కింద ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల నిర్ ఇండ్లు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి టోటల్గా నాలుగు లక్షల యాభై వేల ఇండ్లు ఎన్టీఆర్ రూరల్ హౌజింగ్ స్కీమ్ కింద వివిధ దశల్లో నిర్మాణంలో ఉండడం జరిగింది ఇందులో రెండు లక్షల ఇండ్లు ప్రస్తుతం పూర్తి కాకుండా ఉన్నాయి వాటిని పూర్తి చేయడం కొరకు ప్రతి ఇంటికి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలను అదనంగా ఇస్తారు తర్వాత ఏపీటిఐడి సివోకి ఏపీ టిడ్కోకి సంస్థకి రుణాలు తీర్చడం కొరకు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల గ్రాంట్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది దీనికి గల కారణం రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి పేదవానికి పక్కా ఇల్లు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం తొమ్మిది లక్షల ఇండ్లను నిర్మిస్తుంది దీనికి ఈ సంస్థకి రుణాలు ఇచ్చినటువంటి వాటికి వెయ్యి కోట్ల రూపాయల గ్రాంట్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది అలాగే అర్హులైన ప్రతి వారికి ఇండ్ల స్థలాలు ఇవ్వడానికి ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఓవరాల్గా నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై రెండు కోట్ల రూపాయలను హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి కేటాయించారు తర్వాత పేదరిక నిర్మూలన ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఎన్టీఆర్ పెన్షన్ స్కీమ్ కొరకు ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత పట్టణ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మహిళలకి వడ్డీ లేని రుణాల పథకం కింద ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై మూడు కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది అలాగే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్కి క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ కింద పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు శ్రీనిధి కింద వంద కోట్ల రూపాయలను కేటాయించారు తర్వాత హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ మానవ వనరుల అభివృద్ధికి సంబంధించి బడికొస్తా ప్రోగ్రాం అంటే ప్రస్తుతం తొమ్మిదవ తరగతి బాలలకే కాక ఎనిమిదవ తరగతి బాలల బాలికలకు కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది విద్యా సంవత్సరం నుండి వర్తింపజేయాలన్న ఉద్దేశంతో నూట అరవై కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడం జరిగింది దీని కొరకు ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో బడికొస్త ప్రోగ్రాం కింద నూట అరవై కోట్ల రూపాయలను కేటాయించారు తర్వాత డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ను ఏర్పాటు చేయడం కొరకు నూట పదిహేడు కోట్ల రూపాయలను తర్వాత హైజెనిక్ టాయిలెట్స్ ప్రస్తుతం చాలా పాఠశాలల్లో మరుగుదొడ్లు లేని కారణంగా వివిధ ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించి పాఠశాలలో పారిశుద్ధ మరుగుదొడ్లను నిర్వహించడానికి వంద కోట్ల రూపాయలను కేటాయించడం జరిగింది అలాగే భారత ప్రభుత్వం మోడల్ పాఠశాలను రెండు వేల పదిహేను పదహారు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టడం సారీ రెండు వేల పదిహేను పదహారు విద్యా సంవత్సరంలో నిలిపివేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిధులు అనేది రిలీజ్ చేయలేదు వాటిని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తూ మూడు వందల డెబ్బై ఏడు కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత మధ్యాహ్న భోజన పథకం కింద 
వారానికి ప్రస్తుతం మూడు కోడిగుడ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాన్ని ఐదు కోడిగుడ్లకి పెంచడం జరిగింది దీని కొరకు రెండు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేశారు తర్వాత ఈ మిడ్ డే మీల్స్ కొన్ని ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది దీని కొరకు ఇరవై మూడు కోట్ల రూపాయలను కేటాయింపు చేయడం జరిగింది తర్వాత సెకండరీ విద్యకి సంబంధించి ఇరవై ఒక్క వెయ్యి ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయలను ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ప్రతి యూనివర్సిటీలో మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో రాజమండ్రి ఆదికవి నన్నయ్య విశ్వవిద్యాలయానికి శ్రీకాకుళం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విశ్వవిద్యాలయానికి కర్నూలు రాయలసీమ విశ్వవిద్యాలయానికి ఉర్దూ విశ్వవిద్యాలయానికి కడమ కడప యోగి వేమన విశ్వవిద్యాలయానికి నెల్లూరు విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీకి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం కొరకు ప్రతి యూనివర్సిటీకి నలభై కోట్ల రూపాయల చొప్పున ప్రతిపాదించడం జరిగింది అలాగే తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీకి విద్యార్థులకి హాస్టల్ సౌకర్యం కొరకు ఇరవై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో మౌలిక సదుపాయాల కొరకు నూట యాభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఉన్నత విద్యా శాఖ హయర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత హెల్త్ కేర్ ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఉద్దానం ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం కిడ్నీ మూత్రపిండాల సమస్యతో అధికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వా అక్కడ పద్నాలుగు డయాలసిస్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేయడానికి బడ్జెట్లో ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఓవరాల్గా ఆరోగ్య రంగానికి సంబంధించి ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల అరవై మూడు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఉద్యోగము మరియు శిక్షణకి సంబంధించి ఐ ఐటిఐస్ని నిర్మించడం కొరకు నూట కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించారు తర్వాత చంద్రన్న బీమా స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ని రెండు వేల పన్నె పదిహేడు అక్టోబర్ రెండు నుండి అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ స్కీమ్ కింద నూట నలభై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈ స్కీమ్ కింద ప్రమాదాలలో ఎవరైనా మరణిస్తే లేదా శాశ్వత అంగ వైకల్యం కలిగితే ఆ కార్మికులకు ఐదు లక్షల రూపాయల బీమాని అందిస్తారు అలాగే పద్దెనిమిది నుండి యాభై సంవత్సరాల మధ్య చనిపోయే కార్మికులకి రెండు లక్షల రూపాయలు యాభై ఒక్క నుండి అరవై సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయిన కార్మికులకి ముప్పై వేల రూపాయలను శాశ్వత అంగవైకల్యం వచ్చిన వారికి రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షలను అందించే స్కీము ఈ చంద్రన్న బీమా స్కీమ్ ఈ స్కీమ్ కొరకు నూట నలభై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత అనిమల్ హస్బెండరీ డైరీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫిషరీస్ వీటి విషయానికి వచ్చినప్పుడు వెటర్నటీ హాస్పిటల్స్ మరియు డిస్పెన్సరీస్కి సంబంధించి నూట పదకొండు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది దీని ద్వారా పశు వైద్యశాలలు చికిత్స కేంద్రాలని మెరుగుపరచాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ అమౌంట్ని అలాట్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత పది లక్షల జంతువులకి బీమా చేయడం కొరకు కొత్త స్కీమ్ని ప్రతిపాదించడం కొరకు యాభై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించారు ఈ స్కీమ్ అనేది అతి త్వరలో ప్రారంభం కాబోతుంది ఈ స్కీమ్ ద్వారా సుమారుగా మూడు లక్షల మంది రైతులు ప్రయోజనం పొందుతారు తర్వాత వాటర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ జల జన జల వనరుల శాఖకి సంబంధించి పోలవరం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తర్వాత టోటల్గా వాటర్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి పదహారు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలను రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది బడ్జెట్లో కేటాయించడం జరిగింది తర్వాత ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఆహార భద్రత విషయానికి వచ్చినప్పుడు మొత్తం మీద మూడు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయలను ఫుడ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి అలాట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత రూరల్ డెవలప్మెంట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఎన్టీఆర్ సృజల శ్రవంతి కింద నూట యాభై కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా తాగునీటి ప్రాజెక్టులు తర్వాత సుమారుగా నూట మూడు క్లస్టర్లో ఉన్నటువంటి ఎనిమిది వేల నివాస యోగ యోగ్యాల కమ్యూనిటీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్కి ద్వారా మంచినీరు అందించాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చినటువంటి ఎన్టీఆర్ సృజల శ్రవంతికి నూట యాభై కోట్ల రూపాయలను కేటాయించారు ఎన్టీఆర్ జలసిరి ఈ ఎన్టీఆర్ జలసిరి పథకం కింద శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లాలో భూగర్భ జిల్లాల వినియోగంతో వ్యవసాయాభివృద్ధిని సాధించడం కొరకు ఈ ఈ స్కీమ్ని తీసుకురావడం జరిగింది దీని కొరకు యాభై కోట్ల రూపాయలని 
నుండి రెండు వందల కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది చివరి సంవత్సరం బడ్జెట్లో యాభై ఐదు కోట్ల రూపాయలని ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరాన్ని కానీ రెండు వందల కోట్ల రూపాయలతో ప్రతిపాదించారు తర్వాత కన్వర్జెన్స్ గ్రాంట్ కింద ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేశారు ఇక ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కామర్స్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి సంబంధించి రెండు వందల కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్టార్టప్ బిజినెస్కి వారికి ఇన్సెంటివ్స్ని ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో వెయ్యి కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది తర్వాత ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంధన మరియు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన శాఖకి మొత్తం ఐదు వేల నూట నలభై కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేశారు తర్వాత ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్కి సంబంధించి నాలుగు వేల ఏడు వందల మూడు కోట్ల రూపాయలను ఓవరాల్గా అలాట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో రెండు వందల తొంభై కోట్ల రూపాయలు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీకి కేటాయించడం జరిగింది తర్వాత మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మున్సిపల్ పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధికి సంబంధించి రీమోడలింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సివరేజ్ అంటే ఈ సివరేజ్కి రీమోడలింగ్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మూడు వందల కోట్ల రూపాయలను ప్రతి ప్రతిపాదించడం ప్రతిపాదించడం జరిగింది ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ మురికి నీటి వ్యవస్థని మెరుగుపరుస్తారు ఈ అమౌంట్తో తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అన్న క్యాంటీన్ పథకాన్ని పట్టణ స్థానిక ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న అత్యంత పేదవారికి సబ్సిడీతో కూడిన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందించాలన్న ఉద్దేశంతో అన్న క్యాంటీన్ స్కీమ్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీని కొరకు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేశారు ప్రస్తుతం ఇది వెలగపూడి తుళ్ళూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ సచివాలయం ఎర్రబాలెంలో నాలుగు అన్న క్యాంటీన్లను ప్రారంభించడం జరిగింది తర్వాత ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డెవలప్మెంట్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్కు మౌలిక సదుపాయాలు పెంపొందించడం కొరకు నూట పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయలను గ్రేడ్ త్రీ పురిపాలక సంఘాలు మరియు నగర పంచాయతీలో ఈ అమౌంట్ని వినియోగించబోతున్నారు తర్వాత అమరావతి ప్రజా రాజధాని అమరావతిని ప్రజల యొక్క రాజధానిగా పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది దీని కొరకు ఏడు వేల ఏడు వందల నలభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలను అలాట్ చేశారు తర్వాత టూరిజం కల్చర్ అండ్ లాంగ్వేజ్ పర్యాటక సాంస్కృతిక మరియు భాషా సా శాఖకు సంబంధించి రెండు వందల తొంభై కోట్ల రూపాయలను తర్వాత హోమ్ శాఖకి సంబంధించి ఆరు వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలను లా డిపార్ట్మెంట్కి ఎనిమిది వందల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయలను తర్వాత ఎంప్లాయీస్ వెల్ఫేర్కి సంబంధించి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ విరమణ వయసును యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి అరవై సంవత్సరాలకి పెంచడం జరిగింది దానితో పాటు వారికి ఇచ్చే ఫిట్మెంట్ని పదవ వేతన సవరణ సంఘం సిఫార్సుల మేరకు నలభై మూడు శాతం ఫిట్మెంట్తో ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓవరాల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఈ సమాచారం కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ సమాచారానికి సంబంధించి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయ